ப்ரைஸ் லார்ட் ஆண்டவராகியேஸ் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் எங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பொழுதும் எங்களுடைய ஊழியக்காரர் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் அவர்கள் கத்துடைய செய்தியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் நீங்கள் அந்த செய்தியை கேட்டு நீங்கள் பயனடையுங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்காக ரிலே பண்ணப்படுகிறது பாருங்கள் கர்த்தர் கொடுக்குற ஆசிர்வாதங்களை அனுபவிங்கள் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் நீங்கள் என்னை காணவும் நான் உங்களோடு பேசவும் ஒரு வாய்ப்பை தந்து தேவனை நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறேன் இந்த நாளினுடைய செய்திக்கு ஆதாரமாக ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழிலிருந்து பத்தொன்பது வருஷங்களை வாசிப்போம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழையவர்கள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின இவையெல்லாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அது என்னவெனில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் என்று இட கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகள இந்த செய்திக்கு தலைப்பாக ஒப்புரவாக்குதலின் இரகசியம் என்கின்ற தலைப்பை கொடுக்கிறேன் இந்த ஒப்புரவாக்குதல் என்கின்றது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒருவர் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் மாறுகிறான் பழையவர்கள் ஒழிந்து போயினே என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது அப்படி ஆனால் எல்லாம் புதிதாய் இருந்தாலும் கூட இந்த ஜென்ம சுவாபம் என்கின்றதும் பழைய சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் நமக்குள் அடிக்கடி தலை தூக்கி பார்க்கிற ஒரு அனுபவத்தை ஒவ்வொரு கத்தருடைய பிள்ளைகளும் அறிந்த ஒரு உண்மை புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி மன்னிப்பை பெறுகிறோம் அந்த ஒரு இடத்தில் மன்னிப்பை பெறுகிறோம் மற்றவர்களிடத்தில் மன்னிப்பை பெறுகிறோம் அல்லது மன்னித்து விடுகிறோம் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்தாலும் கூட சில வேலைகளில் அவர்களுக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் தடைப்பட்டு போகிற காரியத்தை காண முடிகிறது அடல் அவருடைய ஜென்ம சுவாபம் மாறவில்லை அடல் இங்கு வேதம் சொல்லுகிற கருத்தை பார்க்கும் பொழுது பவுல பொசனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழி இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடு ஒப்புரவாக்கிக் கொள்ள ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாக்கிக் கொள்ள மன்னித்ததோடு அவர் இருந்து விடாத படிக்கு தம்மோடு ஒப்புரவாக்கிக் கொள்கிற காரியம் அது பெரிதாய் காணப்படுகிறது இந்த ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தையும் ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தையும் எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கிக் கொள்ள மன்னித்தேன் மறந்தேன் என்று சொல்கிற காரியங்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது இதை யோசித்து பார்த்தால் இந்த ஒப்புரவாக்குதல் ஒப்புரவாகுகிறது மன்னித்து விட்டோம் மறந்து விட்டோம் என்று சொல்கிறதுனால ஆண்டவரோடு ஒரு நமக்கு ஒரு ஐக்கியம் இருக்கிறதா என்றால் அது காணப்படவில்லை காரணம் என்னவென்றால் நாம் காண்கிற அந்த சகோதரனிடத்தில் அன்பு செலுத்தவில்லை காண்கிற சகோதரனிடத்தில் இருக்கிற குறைகளை மன்னித்து விட்டோம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் ப்ராப்பராக மன்னித்ததாக தெரியவில்லை அதே போன்று மன்னித்தாலும் கூட அது மனதிலே அடிக்கடி வெளியே தலை தூக்கி காட்டுகிற ஒரு அனுபவத்தை அன்றாட ஜீவிதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவைகளை நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இங்கு வேதம் சொல்லுகிற சில கருத்துக்களை பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முன்பாக இந்த மன்னிப்பு என்கின்றது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த மன்னித்து விட்டேன் என்று சொன்னாலும் கூட அந்த கசப்பு எப்பொழுதுமே உள்ள இருந்து கொண்டே இருக்கிறது மன்னித்தேன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் ஒப்புரவு ஆகாத வரையில் அந்த மன்னிப்புக்கு மதிப்பை இல்லை என்றே தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த கசப்பு இருக்கும் இதை போற இவன் பண்ண பா உபத்திரமும் பாடுகளும் குடும்பத்தில் நுழைஞ்சு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணது என்னால் மறக்கவே முடியாது பிரதர் சரிங்க மன்னித்து மறந்தீங்களான்னு மன்னித்தேன் எல்லாம் சரி போகட்டும் குடும்ப நலனுக்காக குடும்ப காரியத்துக்காக ஆனால் இப்போ செய்த காரியங்கள் 
என்னை வஞ்சித்தது என்னை ஏமாற்றினது என்னுடைய சொத்தை அபகரித்தது இதை என்னால் மறக்கவே முடியாது இந்த மூச்சு இருக்கும் வரையில் அது ஒரு பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது மன்னித்து ஒப்புரவாகுதல் இல்லாமல் இருக்கிறது என்ற தினங்களில் எனவே மன்னிப்பு என்கின்றது அது வந்து ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் ஃபர்கினஸ் இஸ் த டெம்பரரி சொல்யூஷன் நான் மன்னித்துட்டேன் அப்படின்றது வந்து அது டைம் பீயிங் அவங்களுக்குள்ள அந்த மனஸ்தாபம் நீங்கி பேசுகிறதுக்கு கொள்ளுகிறதுக்காக மற்றும் ஒரு நேரம் வரும்பொழுது அவர்களை சிந்தித்து பார்க்கும் போதோ அல்லது ஒரு நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் அவர்கள் செய்த தவறுகளை இன்னொரு மூலமாக கேட்டு அறியும் பொழுது அதை நினைத்து பார்த்து அவ எப்படி செய்தான் அப்படி என்னென்று அது உள்ள இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால் ஆசிர்வாதம் இருக்கிறதா என்றால் நான் நிச்சயமாக சொல்வேன் ஆசிர்வாதம் இல்லை குறைவுபடுகிறது அது உள்ள வந்து அந்த குறைபாடு இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அதனால ஃபர்கியூனஸ் டஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரெக்கன்சிலேஷன் ஒப்புரம் ஆகுதல் என்று சொல்லுகிறது வந்து அது ஒரு பெரிதான காரியம் மன்னிப்புன்றது வழியில் போகும்போது இடிச்சிட்டான் சாரி சார் ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அதே மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்துட்டா கூட சரி சரி அறியாமினாலே அதை நடந்தது விடுங்க அதுக்கடுத்தது பல ஆண்டுகளுக்கோ ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு அந்த மனுஷன் பார்க்கும் போது தன் நண்பரிடத்தில் சொல்லுவான் இதை போற நேர்ந்தாலும் இந்த மாதிரி பண்ணான் அதனால இந்த கசப்பு அன்னைக்கு மன்னிக்கணுமேன்றது அதுக்குதான் ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து ஏழு எழுபது முறை மன்னிக்கணும்னு சொன்னாரா என்னன்னு தெரியல ஏனென்றால் அதை மன்னித்து கொண்டே தான் இருக்கணும் அது வாஷ் அவுட் பண்ணும் அதை வாஷ் அவுட் பண்ணுகிறதுக்கு ரெக்கன்சிலேஷன் ஒப்புரவாகுதல் மிக அவசியமாக இருக்கிறது இது மாத்திரம் கிடையாது ரெக்கன்சிலேஷன் இஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் அதை ரொம்ப நல்லா கவனிக்கும் அண்ட் டு ப்ரிவெண்ட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏரர்ஸ் அதை வந்து இப்போ ஒரு சாதாரணமாக ரெக்கன்சிலேஷன்ன்றது வந்து ஏதோ ஒரு கணக்கில் போய் சேர்ந்துடக்கூடாது என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால நான் பேசுகிறேன் இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மேஜர் ஹெட்டு சப் ஹெட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஹெட்டில் ஃபைனான்ஷியல் அமௌண்ட்டை பிரித்து பட்ஜெட்டை பிரித்து கொடுத்து அலாட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது நம்ம சில வேலைகளில் ட்ரெஷரியில் ரெக்கன்சிலேஷனுக்கு போவோம் ஏன் சொன்னேன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் அப்படின்னு வரும் அது வந்து ஜீப்பாக இருக்கலாம் காராக இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் வைகிகளில் பல்ப்ஸ் வாங்கியிருப்போன்னு அதுக்கான ஒயரிங் சார்ஜஸ் அது இது காயில் ரிப்பேரிங்குன்னு உடனே ட்ரெஷரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்கள் அந்த சப்ஜெக்டை தூக்கிட்டு போய் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸில் போட்டுருவாங்க இது ஜீப் சம்பந்தமான சம்பந்தமான மெயின்டெனன்ஸோ கார் சம்பந்தமான மெயின்டெனன்ஸில் வரணுன்றது சப்ஜெக்டில் வராது டேலி ஆகாது இதுக்காக அலாட்மெண்ட் பண்ண அமௌண்ட்டு இங்கே அதிகமாக போச்சு இங்கே குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்கிற இந்த ரெக்கன்சிலேஷன்ன்றது ரொம்ப மிக முக்கியமானது அந்த எரரை கண்டுபிடிச்சி அந்த சப்ஜெக்டுக்கு மறுபடியுமாக திருப்பி கொண்டு வந்தால் தான் நம்ம அக்கௌண்ட் டேலி ஆகும் இது எஸ்பெஷலி வந்து ஆடிட்டில் இருக்கவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குறவங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றாக புரிந்த ஒரு காரியம்தான் அதனாலும் சில காரியங்களை நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் சரிவா சீர்படுத்தி கொள்ளாமல் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் எனவே இந்த எரர் வந்து போயிடுச்சுன்னா தலையை பிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் இது அதே மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற இந்த மன்னிப்பின் சுவாபங்கள் ரெக்கன்சில் ஆகாமல் இருக்கிற செயல்கள் இதெல்லாமே வந்து ஒரு தலைவலைக்குரிய ஒரு காரியம்தான் எவ்ரி திங் அக்கௌண்டபிலிட்டி நம்முடைய பாவங்கள் நம்முடைய செய்கிற செயல்பாடுகள் எல்லாமே இது கணக்கு வைக்கப்படுகிறது அந்த கணக்கில் எங்கேயாவது ஒரு ஃப்ளா இருக்கலாம் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தரோடைய பிள்ளைய நிறைய அதிகமான காரியத்தை நான் உங்களோடு கூட பேச விருப்பப்படவில்லை ஏனென்றால் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு ஆறு அப்படி இருந்தும் தேறினவர்களுக்குள்ள ஞானத்தை பேசுகிறேன் என்று பாவல பசுன்னு சொல்லுகிறான் காரணம் என்னவென்றால் ஒன்று கொஞ்சம் எட்டு ரெண்டு ஒருவன் தானே ஏதேனும் அறிந்தவன் என்று எண்ணிக்கொள்வானால் ஒன்றையும் அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அறியவில்லை எனவே சிலதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்ச விஷயத்தை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக சில வேலையில் கொண்டு வர முடியல வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சீரகம் வெந்தயம் கசகசா இவைகள் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதனால் அதில் உண்டாகுகின்ற பலனை பற்றினதான காரியத்தை டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது அது நமக்கு சில வேலைகளில் புரியறது இல்லை அதே போன்று தான் இந்த மன்னிப்பு என்கின்ற விஷயமும் ரெக்கன்சிலேஷன் என்கின்ற விஷயமும் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அதில் வந்து அந்த ரியலைசேஷன் என்கின்றது இல்லை என்றால் ரொம்ப கஷ்டம் மன்னித்தேன் அப்படின்னு உதட்டில் சொல்லிட்டு போகிறது அந்த ரியலைசேஷன் இல்லாத ஒரு மன்னிப்பு 
அந்த ரியலைசேஷனோட உணர்ந்து அதை பற்றி நாம் ஆண்டவர் இடத்துல அறிக்கை பண்ணி மன்னிப்பு பெற்று அதை டிக்ளரேஷன் டிக்ளரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நான் ஒரு முறை பேசியிருக்கிறேன் ரியலைசேஷன் ரெப்பண்டன்ஸ் அண்ட் டிக்ளரேஷன் அண்ட் ரெகன்சிலேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைனலாக அது ரெகன்சில்ட் வித் பர்சன் அண்ட் ரெகன்சிலேஷன் வித் காடு இது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அந்த ஒருவரோடு சில வேலைகள் நம்ம ஒப்புரவு ஆகுகிறது இல்லை கர்த்தர் மன்னித்து விட்டார் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு கூட மற்றவர்களை மன்னிக்கிறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கறதே கிடையாது எனவே வேதாவும் சொல்கிறது ரோமன் ஐந்து பத்து வருஷத்து பார்க்கும்போது நாம் தேவனுக்கு சத்ருக்களாக இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே ஒப்புரவு ஆகுகிறோம் என்று சொல்லி இங்கு வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது அப்படி ஒப்புரவு ஆகும் பொழுது என்ன நடைபெறுகிறது என்கின்ற அந்த கருத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாக அவர் நமக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு விருப்பம் நம்ம தவறு செய்கிறோம் நம்மளுடைய தவறுகளை அவர் எண்ணுகிறது இல்லை மன்னித்து விடுகிறார் மன்னித்து விட்டு நம்ம ஒப்புரவாக்கி கொள்ளுகிறதற்கு அவருக்கு பிரியமாக இருக்கிறதா அதை தன் ஒரு குலோசேர்க்க எழுதின நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வருஷம் சிலுவில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி இந்த பூலோகத்திலும் பரலோகத்தில் உள்ள யாவையும் ஒப்புரவாக்கி கொள்ள அவருக்கு பிரியமாயிற்று என்று சொல்லி ஏசு அந்த ஒப்புரவாக்குதலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இங்கே ஏசு மலை பிரசங்கத்தில் சொல்லும் பொழுது மற்ற ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தி நாலு வருஷங்களை வாசிக்கும் பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் சகோதரனை நியாயம் இல்லாமல் கோபித்துக் கொள்கிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பான் தன் சகோதரனை வீண் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்கத்திற்கு ஏதுவாக இருப்பான் மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவாக இருப்பான் என்று சொல்லி எனவே வீணா கோபித்துக் கொள்கிறது கேட்டால் நான் மன்னித்தேன்றது நான் மறந்தேன்றது ஆனாலும் ஆனாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் ஆக அவர்களுடைய மூலையில் ரீங்காரம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதனால அவர் சொல்லுகிற காரியம் நீ பலிபீடத்தின் உன் காணிக்கை செலுத்த வந்தபோது உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்றால் அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில் அங்கே தானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கை வைத்து விட்டு முன்பு உன் சகோதரனோடு ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து என்று சொல்லி ஏன்னா எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய இந்த காணிக்கையினுடைய முக்கியத்துவமும் தேவனோடு இருக்கக்கூடிய காணிக்கை செலுத்தும் பொழுது கத்த சொல்லுகிற காரியம் நீ ஒப்புரவாக உன் சகோதரனோடு கூட என்று சொல்லி என்ன என்று சொன்னால் வேதாமல் சொல்லுகிற அடுத்த காரியத்தை ஆறு பதினான்கு வாசித்து பார்க்கும் பொழுது மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பார் என்று அத்தோடு அவர் நின்று விடுகிறது இல்லை அந்த மன்னிப்பு என்று சொல்கிறது என்னவென்றால் ஆண்டு வரும் உங்களை ஒப்புரவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விருப்பப்படுகிறார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் உங்கள் பாவங்கள் நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு நீங்கள் மனம் திரும்பி குணப்படுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே கத்தருடைய பிள்ளைய என்னை தேவன் அழைத்தார் எனக்காக ரத்தம் சித்தினார் என்னை மீட்டு எடுத்தார் பல விதமான கருத்துக்களை நாம் பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனாலும் வேதம் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை கத்தருடைய பிள்ளைகள் மறந்து விடுகிறீர்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ளுதல் மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது எதிர்கிறதுன்னு நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் முதலாம் வசனம் அங்கே பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாம் வசனம் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறது ரெண்டாம் வசனமும் மூன்றாம் வசனமும் மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாகி அன்பினாலே ஒருவர் ஒருவர் தாங்கி சமாதான கட்டினால ஆவின் ஒருமையை காத்து கொள்வதற்கு ஜாகிரதையாயிருங்கள் என்று சொல்லி எனவே கத்தர் நம்மை அழைத்த நோக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனோடு சமாதானமாக இருக்க ஒப்புரவாகுகிறதற்காக தேவேன் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் எனவே நாம் அந்த அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாகி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மன்னித்தேன் மறந்தேன் என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் மறக்கிறது இல்லை மன்னித்து விடுகிறது ஒரு பெரிய காரியமே கிடையாது மன்னித்தல் யார் வேணாலும் மன்னித்துருவான் தெருவில் போகிறவங்க கூட மன்னிச்சிருவான் சாரி எக்ஸ்கியூஸ் மீன்னு சொல்லுவான் ஒரு இடிச்சுட்டான் இல்லை கால் பட்டது கைப்பட்டது தெரியாமல் ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தது அப்படின்னா எக்ஸ்கியூஸ் மீன்னா யூஆர் எக்ஸ்கியூஸ்டுன்னு சொல்லிடுறோம் முடிந்து விட்டது என்றைக்காவது ஒரு நாள் போகும்போது இவர் தான் நல்ல டியூட்டிக்கு என்ட்ரிக்கு போகிற நேரத்தில் அவள் டீ டம்ளர் காபி டம்ளர் என் மேலே ஊற்றிட்டான் நான் என்ட்ரிவ் அட்டன் பண்ண முடியாமல் போச்சு அப்போ ஒரு படுபாவி இந்த மாதிரி வேலையை பண்ணிட்டான் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த கசப்பு தன்மையை நாம் வெளிப்படுத்தி கொண்டு தானே இருக்கிறோம் மன்னித்து விட்டேன் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொல்வார்கள் 
இந்த மன்னித்தையன் என்று சொல்கிற வார்த்தையில் வந்து நமக்கு ஒரு திருப்திகரமாக இருக்கிறது அதில் மூன்று விதமான காரியங்களை கத்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளணும் சாத்தான் என்ன செய்யறேன்னு நீ கிறிஸ்துவன் அன்பானவன் மன்னிப்பை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மன்னிப்புன்றதுலேயே வச்சு அவனுக்குள் காணப்படுகின்ற அந்த குரோதம் விரோதம் எரிச்சல் ப பழைய காரியங்களை நினைவு கொண்டு பார்த்தல் கிறிஸ்துக்குள் புது சிஷ்டியாக இருக்கிறான் என்று சொன்னாலும் கூட அது அதை வந்து தெளிவுபடுத்தாதபடிக்கே அங்கே உள்ள இருக்கக்கூடிய குறைகளை ரீட்டைன் பண்ணுகிறதுக்கு மன்னித்து விட்டோம் மன்னித்தம் என்கின்றத சாத்தான் நல்லா பயன்படுத்தி நம்ம ஆண்டு உரை விட்டு தூரப்படுத்துகிறான் ஒன்று காரணம் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சுய திருப்தி நமக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆ நாம் ஏசு கிறிஸ்துவை போல் அவங்கள மன்னித்து விட்டோம் அப்படின்ற காரியம் ரெண்டாவது காரியம் செல்ஃப் ரைட்டஸ்னஸ் சுய நீதி நமக்குள்ள பெருமையாக நாம் நீதி உள்ளவர்கள் நீதிமான்கள் அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்களை நமக்குள்ள ஒரு விதைக்க ஆரம்பிக்கிறான் மூணாவது காரியம் செல்ஃப் ஃப்ராட் இந்த பெருமையை நமக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கிறது இந்த மூணு காரியத்தை தன் நம்மை அறியாதபடிக்கு சாத்தான் நம்ம பண்ணுற மன்னிச்சுட்டல்ல விட்டுருப்பா மன்னித்து மன்னித்து அவனை விட்டுடு மன்னித்து விட்டுடு மன்னித்து விட்டு விடுகிறது இல்லை காங்கிற சகோதரனிடத்தில் அன்பு செலுத்த அப்படியில் காணப்படாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு செலுத்த முடியும் எனவே கத்தருடைய பிள்ளையே நீ மன்னிப்பு என்று சொல்லுகிற காரியங்கள் ரொம்ப மிக முக்கியமானது இப்போலாம் சல்வேஷன் என்றது வந்து ரட்சிப்பு என்கின்றது ஒரு பெரிய காரியமாக நினச்சிட்டு பேசிக்கிற காரியங்களை பார்க்கும்போது கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் வித்தியாசம் இருக்கு நீ ரட்சிப்பை பற்றியா நீ ஆவிக்குரிய சபைக்கு போயிருக்கியா பரிசுத்த ஆவியை பற்றியா ஞானஸ்தானம் பெற்று விட்டியா பானகேன் நேச்சர் உடக்குள்ள இருக்கிறதா எந்த சபைக்கு போகிற ஆவிக்குரிய சபைக்கு போகிற இது ஒரு பெரிய குவாலிஃபிகேஷன் மாதிரி ப பேசிகிட்டு இருக்காங்க மன்னித்த ஒப்புரவானையா அவர்களோட ஐக்கியம் அணியா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நீங்கள் கணக்கு எடுத்து பார்ப்பீர்களானா அந்த ரெக்கன்சிலேஷன் என்கின்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது நீ ரியலைஸ் பண்ணு டிக்ளேர் பண்ணு ரெக்கன்சில் ஆக அந்த மனுஷனோடு கூட என்று சொல்வார்கள் அப்படியெல்லாம் தான் நாங்கள் சுந்தரம் அப்போ கிறிஸ்டின் அசம்பிளியில் நாங்கள் ட்ரைனிங் ஆகி வந்தவங்க அப்போ அந்த நாளில் நீ உண்மையாக மனம் திரும்பியிருக்கியா ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்று இருக்கிறாயா நான் கையை தூக்கினா ஞான ஸ்நானம் இல்லை ரட்சிப்பின் அனுபவம் என்கின்றதுக்கான வேல்யூ இல்லாமல் என்ற நாட்களில் போய்விட்டது எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே நாம் செய்த தவறுகளுக்காக வருந்த வேண்டும் நான் ஒரு ஒரு முறை நான் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெறாத இருந்த காலத்தில் வாலிப வயசில் காலையில் டான் பிரிச்சிங் போன மனுஷன் நான் கூப்பிட்டு என்னடா பாவிக்கல அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னு அடித்தது உண்டு ஆனால் கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்ற உடனே எங்கள் பாஸ்டர் பேசின பிரசங்கத்தை கேட்டு அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் இடத்துல நான் போய் மன்னிப்பை பெற்றேன் அந்த மாதிரி நான் செய்தது தவறு நான் இப்போது கிறிஸ்தவன மாதிரி ஆண்டோருக்குள்ள பலப்பட்டுட்டு வரேன் இது எனக்குள்ள ஒரு குறைபாடாகவே இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒப்புரவான ஒப்புரவாகி பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இப்போது இந்த நபரை நான் ஒரு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மன்னார்குடியில் சந்தித்தேன் அது அவர்களுடைய ஊழியக்காரர்கள் அவர்களுடைய மகளினுடைய குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பதற்காக டெடிகேஷனுக்காக ஆஸ் எ ஸ்பெஷல் கெஸ்டாக ஸ்பீக்கராக போனதில் என்னை கூப்பிட்டு போனாங்க என்னை கூப்பிட்டு போகும்போது அங்கே நான் பார்க்கும் பொழுது நான் யாரை அடித்தேனோ அவர் ஒரு ஊழியக்காரராக இருக்கிறார் அந்த நபரை பார்த்த உடனே வெக்கப்பட்டேன் என்ன தான் மன்னிப்பு பெற்றிருந்தாலும் நேராக போய் கன்சல் ஆனாலும் கூட அந்த பழைய ஆதங்கம் உள்ளே வேதனையை உண்டாக்கினது போய் கட்டி பிடித்து அழுது நினைவிற்கு அப்படிதார் அப்படின்னு இன்னொன்று இன்னும் பழைய இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் ஒரு ஊழியக்கார் நானும் ஒரு ஊழியக்கார் வாங்க என்று சொல்லி அன்பினாலே அவைகள் எல்லாம் மறக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகளில் நாங்கள் இருவருமாக சேர்ந்து கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறதற்கு தேவன் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாலு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த சம்பவம் இது எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே இந்த ரியலைசேஷன் என்கின்றது ரொம்ப மிக முக்கியமானது அதை டிக்ளேர் பண்ணணும் பாருங்க அந்த டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரியலைசேஷன் வந்த உடனே ரிப்பண்டன்ஸ் ஆகணும் ரிப்பண்டன்ஸ் ஆன உடனே டிக்ளரேஷன் வேணும் டிக்ளரேஷன் ஆன பிறகு ரெக்கன்சல் வித் மேன் அண்ட் ரெக்கன்சல் வித் காட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் இஸ் த ரியல் சால்வேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷமும் சமாதானமும் ஆசீர்வாதமும் மேன்மையும் சாதாரணமாக மன்னித்து விட்டேன் என்று சொல்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது மன்னிப்பை பெற்று விட்டேன் என்று சொல்கிறதுல அர்த்தம் கிடையாது 
ஒப்புரவாகுதல் மிக முக்கியமானது அதைத்தான் தேவன் என்சிஸ் பண்ணுகிறார் ஆதி ஆமத்திலேயே நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆதாமேவால் தவறு செய்த காலத்திலேயே இவர் தான் போறார் ஆதாமே எங்கே இருக்கிறார் என்று அவனிடத்துல விசாரி தருகிறார் என்ன செய்த நான் விளக்குன கனியை புசித்தாயா யார் இது சொன்னது விசாரித்து அவருக்கு தோளுடையை உண்டு பண்ணி அங்கு ஆண்டு வரையும் நேரடியாக போய் ரெக்கன்சில் ஆகி அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஐயப்பாடுகளை நீக்கி அவர்களை சமாதானத்துக்குள்ள நடத்தின தேவன் அது மாத்திரமல்ல அதுபடிக்கு லோத்து ஆம்ரகாமுடைய சம்பவங்களை குறித்து பார்க்கும் போது கூட ஒருவர் ஒருவர் மனசாபப்பட்டு ரெண்டு பேரும் இவர்களுடைய மந்தைக்கும் அவர்களுடைய மந்த மேப்பிற்கும் தகராறு என்று பிரிந்து போனது நிமித்தமாக உண்டான காரியங்கள் துக்கமும் அந்த சோதம் கோமோர பட்டணத்தை அவன் தெரிந்து கொண்டு போனதுக்கு பிற்பாடு ஏற்பட்ட அங்கு ஏற்பட்ட அழிவு மற்றும் நாலு ராஜாக்கள் கொள்ளையடித்து போன காரியங்கள் அவைகளெல்லாம் மீட்டு வந்த சம்பவங்கள் நமக்கெல்லாம் நினைவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அவைகளெல்லாம் ஆரிய ஆகமும் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினாலாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இவைகள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் உபத்ரவங்கள் கடைசி நேரத்தில் உப்பு தூணாய் மாறி போன காரியங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெக்கன்சிலேஷன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைகள் என்கின்றத கத்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யோசிப்பினுடைய காரியங்களை குறித்து பார்க்கும்போது தன்னுடைய ஓன் பிரதர்ஸ அவருடைய இஸ்மா வேலருக்கு இருபது வெள்ளி காசுக்கு விற்று போட்ட பிறகு அவர் எகிப்தில் போய் அங்கு எல்லாரையும் போசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பிரதம மந்திரியாய் மாறுகிற அளவுக்கு கத்தர் அவனை உயர்த்தின பொழுது அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதாவது ஆதி ஆகமும் நாற்பத்தைந்து அது அதிகாரம் நாலிலிருந்து எட்டு வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது என் கிட்ட வாருங்கள் என்று அவர்கள் கிட்டே போனார்கள் அப்போது அவன் நீ எகிப்துக்கு போகிறவர்களிடத்தில் விற்று போட்ட உன் சகோதரனை ஆகிய யோசிப்பு நான் தான் என்று சொல்லி அவர்களுடைய தாய் தகப்பன வரும்படிக்காக அழைத்து ஒப்புரவாகுகிற காரியம் என்னை இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்று போட்டதுனால் நீங்கள் சஞ்சலப்பட வேண்டாம் அது உங்களுக்கு வசனமாயும் இருக்க வேண்டாம் ஜீவ ரட்சணையை செய்யும்படிக்கு தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பினார் ஏழாம் வசனம் உங்கள் வம்சம் ஒழியாமல் இருக்க உங்களை ஆசிர்வதிப்பதற்காக பெரிய ரட்சிப்பினால் உங்களை உயிரோடு காப்பதற்காகவும் தேவன் உங்களை எனக்கு முன்பாக அனுப்பினார் என்று சொல்லி எனவே அவர்களுக்கான எல்லா போச்சிப்பையும் நடத்தி அங்கு சந்தோஷமாக இருக்கத்தக்கதாக கத்தர் கிருப பாராட்டினார் கடைசியாக நான் சொல்லக்கூடுமானால் ஒரு ரெண்டு மூணு காரியங்களை நான் சொல்லி கொள்ளுகிறேன் கெட்டகுமாரன் என்ன சொல்லுகிறான்னா எல்லாவற்றையும் அதாவது இளைய குமாரன் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு என் தகப்பனிடத்துக்கு நான் திரும்பி போவேன் என்று சொன்னார் என்னை அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் என்று சொல்லி மனம் திரும்பி ஒப்புரவாகுகிறதற்காக அவன் வரும்பொழுது அவன் கையில் மோதிரம் அணிவித்து புதிய வஸ்திரத்தை உடுத்தி பெரிய விருந்து ஏற்பாடு செய்ததாக நம்ம பார்க்குறோம் எனவே அதே போற்று ஏசாய் யாக்காபனுடைய ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தில் நடந்த சம்பவம் ஆரியா முப்பத்தி ரெண்டு முதலாவது வசனம் என்ன வாட் அது ப்ரொசீஜர் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது ஆண்டோரை முன்பாக வைத்து நடத்துகிற காரியம் ரெக்கன்சிலேஷன் பிகின்ஸ் வித் காட் என்று சொல்லி முதல் காரியம் கத்திரை முன்பாக வைக்கிற ஒரு காரியம் அதிலே முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் போது ஏசாவை குறித்து பயந்து போன யாக்கோப்பு அவர் அவரை கத்திரை முன்பாக வைத்து தம்முடைய ஸ்தானாபதியை அந்த இடத்துல ஆக்கி அனுப்பி ஒப்புரவாகுகிறதற்காக அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணுகிற காரியத்தை குறித்து பார்க்கணும் அதை கத்தருக்கு முன்பாக வைத்து ஒரு நபரையை அனுப்பி ஒப்புரவாகுகிறதற்காக பிரயாசப்படுகிறான் ஆதி அங்கு முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகம் மூன்றில் இருந்த ஐந்து வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய நோக்கம் என்ன என்கின்றது அந்த நோக்கமானது அவனோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டும் என்கின்றது தான் அங்கு நோக்கமாக காணப்படுகிறது அடுத்தபடியாக ஒன்பதிலிருந்து பத்து வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவன் ஆடு வரை முன்பாக வைத்து நடத்துகிற காரியம் என் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் என் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் தேவனுமாய் இருக்கிறவரே உன் தேசத்துக்கும் உன் என இனத்தாறு இடத்திற்கும் திரும்பி போ உனக்கு நன்மை செய்வேன் என்று என்னோடு சொல்லி இருக்கிற கத்தாவே என்று சொல்லி அவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட விதத்தை பற்றியும் சொல்லி அவன் ரெக்கன்சல் ஆகிற பிரயாசங்கள் அங்கு ஜபத்தோடு கூட இருக்கிற காரியங்களை பார்க்கிறோம் அதுவே முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஏசா எதிர்கொண்டு ஓடி வந்து அவனை தழுவி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை மொத்தம் செய்தான் என்று சொல்லி அதற்கு பிற்பாடு வருகிற காரியங்கள் இதில் என்ன காணப்படுகிறது ஹியூமிலிட்டி தன்னை தாழ்த்துகிற ஒரு காரியம் அதுக்கு அடுத்த காரியங்களில் இவர்கள் யார் இவரும் மனைவியா இவர்கள் யார் இது ராகி இது யார் லேயா இது யார் 
இது அப்படியே என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரும் விசாரித்து இவர்களுக்கு இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் என்று சரி சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த காரியங்கள்ல எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அப்போது அவன் எனக்கு எதிர்கொண்டு வந்த அந்த மந்த எல்லாம் என்னத்துக்கு என்றான் அதற்கு அவன் என் ஆண்டவனுடைய கண்களிலே எனக்கு தயவு கிடைக்கிறதற்காக என்று சொன்னான் அதற்கு ஏற்ச சொல்கிறான் என் சகோதரனே எனக்கு போதுமானது உண்டு உன்னுடைய இது உன்னிடத்தில் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி கொலை செய்ய நினைத்த ஏசா கூட அந்த நாளில் அந்த ரெக்கன்சல் ஆகும் பொழுது உண்டாக்குகின்ற அன்பு அந்த பரஸ்பரம் அவர்களுடைய ஐக்கியம் கத்திரினால் பெற்ற ஆசிர்வாதம் அதை ஒருவருடைய ஆசிர்வாதத்தை இன்னொருவர் கொள்ளையிடாதபடி இக்கி இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நீர் ஆசிர்வாதமா இரு என்கின்ற பெருந்தன்மைகள் எல்லாம் எப்பொழுது உண்டாகுகிறது எப்பொழுது அந்த ஆசிர்வாதம் பெருகுகிறது என்று சொன்னார் மன்னித்தேன் மறந்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிற கசப்பை உள்ளேயே வைத்து கொண்டு இருந்திருப்பானால் அன்றைக்கு ஏசா யாக்கோபை பார்த்து கொலை நிச்சயமாக பார்த்த போது கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனாலும் அவைகளெல்லாம் மறந்து ரெக்கன்சில் ஆகும் பொழுது தானே அங்கு ஒரு பெரிய ஐக்கியம் உண்டாகிறது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் உண்டாகுகிறது இவ்விதமான ஆசிர்வாதத்தை இழந்தவர்கள் வேதாகமத்தில் ஆதாமியாவால் அதுக்கு அடுத்தது லோத்தின் மனைவி உப்பு துணாய் மாறினது அவரோட் மிரியான் கோராக பற்றி அவன் விரோதமாக செயல்பட்ட காரியங்கள் வசதி தன் பதவியை இழந்தது பேதுரு மற்றும் யூதாஸ் ரெக்கன்சில் ஆகாமல் யூதாஸ் மாண்டு போனது ரெக்கன்சில் ஆனதுனால இந்த கல்லின் மேல் சபையை கட்டினது கெட்டகுமாரன் மனம் திரும்பி வந்தபோது அவனுக்கு ஏற்படுத்தின விருந்து இவைகள் எல்லாம் நமக்கு ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கிறது எனவே கத்தருடைய பிள்ளைகளை மன்னிப்பு மாத்திரம் போதாது அடுவரோடு ஒப்புரவாகுகிறது மனிதனோடு ஒப்புரவாகுதல்னால உண்டாகிற ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை சுருக்கமாக உங்கள் மத்தியில் கொடுத்திருக்கிறேன் நிறைய வேத பகுதி இருக்கிறது ஆனாலும் கூட கத்தர் இந்த பகுதியிலிருந்து உங்களை பலப்படுத்துவார்கள் நாம் செபம் பண்ணுவோம் நல்ல தேவனாகிய கத்தாவையோ அவன் நன்றியோடு சோத்திரிக்கும் இந்த செய்தி இவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாக்கி அதனுடைய ஆசிர்வாதத்தின் மேன்மையை புரிந்து கொள்ள கத்தர் கிருப பாராட்ட வேணும் ஆட்சேபிக்கிறோம் ஃபர்கிவ்னஸ் டஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரெக்கன்சிலேஷன் என்பதை புரிந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டு வரை மன்னித்தேன் என்று சொல்லி உள்ளே கசப்பும் விரோதமும் வைத்து கொண்டு இருக்கிறதுனால ஆசிர்வாதம் குறைவு என்பதை மறந்து வாழ்கிற மக்கள் மத்தியில ஒப்புரவாக்குதல் நாள உண்டாக்குகிற ஆசிர்வாதத்தின் ஊற்று என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள கத்தர் உதவி புரிய வேணும் ஆட்சேபிக்கிறோம் ரெக்கன்சிலேஷன் இஸ் அன் அக்கௌண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் டு ப்ரூவன் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எரர்ஸ் என்கின்றதை குறித்து புரிந்து கொள்ள கத்திற்கு இருப்ப பாராட்டும் அதே போன்று நீர் எல்லாவற்றையும் கணக்கு வைத்திருக்கிறீர் எங்கு எரர் என்கின்றதையும் நீ பார்த்திருக்கிறீர் என்பதை புரிந்து கொண்டு உம்மோடும் என்னை ஒத்த சகோதரர்களோடு கூட ஒப்புரவாகத்தக்கதான ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தையும் ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தையும் பவுலுக்கு கொடுத்தது போல இந்த வழியிலும் இந்த ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை என் ஜனங்கள் மாத்தியில பேசியிருக்கிறேன் இனி வரும் காலங்களில் ஒவ்வொருவரும் ரெக்கன்சிலாக கத்திற்கு இருப்ப பாராட்டுவீராக ஒப்புரவாக்க கத்திற்கு இருப்ப பாராட்டும் அதனால் உண்டாகுகிற ஆசிர்வாதத்தை பெற கத்தர் நீர் அனுகிரகம் செய்வீராக நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் கத்தரவர்கள் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் அன்பானவர்களே இப்பொழுதும் நீங்கள் கேட்ட இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் கத்திற்குள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்களும் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய விலாசம் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் சோசன் ஜெனரேஷன் அசம்பிளி நம்பர் நைன்டி செவன் சர்ச் ஸ்ட்ரீட் கோவிந்தராஜ் நகர் பாகாயம் வெல்லூர் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா எங்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் டூ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் அல்லது நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் நைன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை கத்தருடைய கிருவை உங்களோடு கூட இருப்பதாக ஆமை